సో ఇవాళ ప్రాబ్లము ఆబ్జెక్ట్ ఫోర్ సెంటీమీటర్ సైజులో ఉంది అది ట్వంటీ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ఏ కాన్కేవ్ మిర్రర్లో పెట్టాము ఫోకల్ లెంత్ ఫిఫ్టీన్ సెంటీమీటర్స్ అన్నాడు వాటి యొక్క డిస్టెన్స్ని ఆ మిర్రర్ దగ్గర పెట్టినప్పుడు షార్ప్ ఇమేజ్ ఎప్పుడు వస్తుంది అండ్ దాని యొక్క సైజు నేచర్ ఎలా ఉంది సో దీన్ని నేను స్క్రీన్ మీద వేస్తాను ఒకసారి చెక్ చేయండి అండ్ దీనికి ముందు ఈ సైన్ కన్వర్షన్ అనే ట్రిక్ ఒకటి చెప్తాను దీన్ని బట్టి మనం చాలా ఈజీగా ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయొచ్చు ఈ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసేటప్పుడు మనకి ఈ ట్రిక్ అనేది చాలా యూజ్ అవుతుంది ఈ ప్రాబ్లం అనే కాదు ఏ ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేసినా ఈ ట్రిక్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆ సెంటర్ పాయింట్ని నేను పోల్ అనుకుంటున్నాను సో ఈ ట్రిక్లో మన సెంటర్ వచ్చేసి పోల్ అనుకుంటున్నాను ఆ పోల్ మీద కాన్కేవర్ కాన్వెక్స్ అనే మిర్రర్ పెట్టుకున్నాను ఇప్పుడు ఆ పోల్ నుంచి నేను లెఫ్ట్ వస్తే నెగిటివ్ డిస్టెన్స్ నెగిటివ్ అది రైట్ వెళ్తే పాజిటివ్ అప్ వెళ్తే పాజిటివ్ డౌన్ వస్తే నెగిటివ్ సో ఈ చిన్న ట్రిక్ పెట్టి గుర్తు పెట్టుకుంటే చాలు మనం ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు అదేంటి జీరో నైంటీ టూ సెవెంటీ త్రీ సిక్స్టీ మనకు తెలిసిందే కదా సో పాజిటివ్ పాజిటివ్ నెగిటివ్ నెగిటివ్ సో అవి మనకి ఎయిట్ సైడ్ వెళ్తుందో అది పాప వెళ్తే పాజిటివ్ డౌన్ వస్తే నెగిటివ్ తెలిసిందే కదా సో దాన్ని ట్రిక్గా యూజ్ చేసుకొని మనం ఈ ప్రాబ్లం ఎలా సాల్వ్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు ఫోర్ సెంటీమీటర్ సైజ్ ఇచ్చాడు సో ఆ ఫోర్ సెంటీమీటర్ సైజు ఆబ్జెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఏబీ ఆ ఏబీ అప్వర్డ్స్ ఉంది అప్వర్డ్స్ డైరెక్షన్ చూపిస్తా ఉంది కాబట్టి ఆ ఫోర్ సెంటీమీటర్స్ అనేది అప్ ఉంటే మనకేంటి ఫో ఫోర్ సెంటీమీటర్స్ అప్ ఉంటే పాజిటివ్ పాజిటివ్ సో నెక్స్ట్ ట్వంటీ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ కాన్కేవ్ మిర్రర్ దగ్గర నుంచి సో ట్వంటీ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ కాన్కేవ్ దగ్గర నుంచి అంటే టోటల్ లెంత్ ఎంత ఉందో చెక్ చేయాలి అంటే సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ సి దగ్గరికి ఎంత వచ్చిందో చెక్ చేయాలి అప్పుడే మనకు ఆ ట్వంటీ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ ఎక్కడుందో చెప్పగలుగుతాం సో మనకేంది ఆల్రెడీ ఫోకల్ లెంత్ అనేది ఫిఫ్టీన్ ఇచ్చేసాడు ఫిఫ్టీన్ ఇచ్చేసాడు కాబట్టి ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫిఫ్టీన్ బట్ ఆ ఫిఫ్టీన్ అనేది డిస్టెన్స్ ఎంత దూరం ఉంది ఎటు సైడ్ ఉంది దాని డైరెక్షన్ ఎటు ఫేస్ చేస్తుంది పోల్ నుంచి సో లెఫ్ట్కి బుద్ధి చేస్తుంది కాబట్టి నెగిటివ్ సో లెఫ్ట్కి వచ్చింది నెగిటివ్ అని తీసుకున్నాము మనకు ఆర్ కనుకోవాలి ఆర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు టూ ఎఫ్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు టూ ఎఫ్ అంటే ఆల్రెడీ మనకు టూ ఎఫ్ ఏదో తెలుసు టూ ఇంటూ ఫిఫ్టీన్ సో టూ ఇంటూ ఫిఫ్టీన్ అంటే థర్టీ సో ఆర్ అనేది రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేషన్ థర్టీ అంటే థర్టీ ఇస్ నథింగ్ బట్ సి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఆల్సో థర్టీ అనమాట సో టోటల్ థర్టీ మనకి ఇచ్చిన ఆబ్జెక్ట్ యొక్క ప్లేసింగ్ ఎక్కడ ఇచ్చాడు ఫిఫ్టీన్ దగ్గర అంటే మనకి టోటల్ వచ్చేది ట్వంటీ ఫైవ్ దగ్గర మన క్వశ్చన్లో అడిగాడు ట్వంటీ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ అని క్వశ్చన్లో చెప్పాడు సో ట్వంటీ ఫైవ్ సెంటీమీటర్ కాంక్రీవ్ దగ్గర నుంచి పెట్టినప్పుడు మనకు అది ఎక్కడ ఉంటుంది సో ఇన్ బిట్వీన్ సికి ఎఫ్కి ఇన్ బిట్వీన్లో వస్తుంది అంతేకాదు అది ఫిఫ్టీ అక్కడ సి ఫిఫ్టీన్కి ఏమో ఫోకల్ లెంత్ థర్టీకి వచ్చేసామో కర్వేచరు బిట్వీన్లో ఉండేది మన ఆబ్జెక్ట్ సో ట్వంటీ ఫైవ్ సో ఇప్పుడు మనకేంటి వి యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ ట్వంటీ ఫైవ్ తెలుసు అది లెఫ్ట్ సైడ్కి చూస్తుంది సో నెగిటివ్ సో వీళ్ళ మనకు కొంచెం క్లియర్గా రాస్తారు చూడండి మైనస్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఎందుకంటే అది లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంది లెఫ్ట్ సైడ్ డైరెక్షన్ పోల్ నుంచి లెఫ్ట్ సైడ్కి ఉంది లెఫ్ట్ సైడ్కి ఉంది ఓకే సో అలా ఉండడం వల్ల మనకి నెగిటివ్ వచ్చింది అనమాట సింపుల్ ఆ కాన్సెప్ట్ సైన్ కన్వర్షన్ నేర్చుకున్నాం అంటే సింపుల్ ఇప్పుడు యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ ట్వంటీ ఫైవ్ మనకి ఎఫ్ తెలుసు యూ తెలుసు సో మిర్రర్ ఫార్ములా ఏంటి వన్ బై ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మనకి మిర్రర్ ఫార్ములా వన్ బై ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వన్ బై యూ ప్లస్ వన్ బై వి సో ఎఫ్ తెలుసు వి తెలీదు వి కనుక్కోవాలి మనం ఎందుకంటే షార్ప్ ఇమేజ్ కదా అతను కనుక్కోమన్నాడు సో మనకేమంటున్నాడు బాగా చూడండి షార్ప్ ఇమేజ్ మనకి ఎప్పుడు వస్తుందో చెప్పమంటున్నాడు సో ఈ ఫార్ములాని బట్టి మనకి వన్ బై ఎఫ్ తెలుసు వన్ బై యూ తెలుసు వన్ బై వి కనుక్కోవాలి సో వన్ బై యూ ఎంత మైనస్ ట్వంటీ ఫైవ్ వన్ బై వి దట్ ఐ రైట్ ఇట్ యాస్ వి అండ్ ఎఫ్ ఎంత ఇచ్చాడు ఫోకల్ లెంత్ మనం అదే కదా ఇమేజ్ కనుక్కోబోతున్నాము సో ఫోకల్ లెంత్ ఎంత ఇచ్చాడు వన్ బై ఎఫ్ సో ఎంబై ఎఫ్ అంటే ఫిఫ్టీన్ సో వన్ బై వి ఈజ్ ఈక్వల్స్ నేను ట్వంటీ ఫైవ్ నట్స్ వన్ బై ట్వంటీ ఫైవ్ పంపించుకుంటే ప్లస్ అయిపోతుంది ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మైనస్లో ఉంది సో ఆ విధంగా రాసినప్పుడు ట్వంటీ ఫైవ్కి ఫిఫ్టీన్కి ఎల్సిఎం ఎంత అంటే సెవెంటీ ఫైవ్ నేను ఈ సెవెంటీ ఫైవ్ ఎలా వస్తుందని ఎల్సిఎం ప్రాబ్లమ్స్ చేసి చూపించాను సో మీరు ఒకసారి నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్
మనకి ఎంత డిస్టెన్స్ ఉంది పోల్ నుంచి ఇప్పుడే కదా క్యాలిక్యులేషన్ మైనస్ థర్టీ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ సింపుల్గా అర్థమవుతుందా మైనస్ థర్టీ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఎందుకు వచ్చిందో సో అదనమాట ఇంపార్టెంట్ సో ట్రిక్ని బట్టి మనం చాలా సింపుల్గా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు దాన్ని బట్టి మనం ఈ నేచర్ అండ్ సైజ్ ఎలా చెప్పచ్చు చెప్పండి ఇప్పుడు ఆల్రెడీ నేను క్లాస్ చెప్పాను కదా ఆ క్లాస్లో ఇది రివర్ రివర్స్ ఉంది ఆబ్జెక్ట్ డౌన్వర్డ్స్ ఉంది డౌన్వర్డ్స్ అంటే ఆబ్జెక్ట్ అలా ఉండేది ఇలా అయింది అలా అవ్వడం వల్ల మనకి రియలే బట్ అది ఇన్వర్ట్ అయ్యింది ఇది క్లాస్ నేను క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఒకసారి మన క్లాస్ చెక్ చేయండి తర్వాత దాని యొక్క నేచర్ ఏమంటున్నాడు నేచర్ అది ఎలా ఉంది దాని నేచర్ ఎలా ఉంది చూడండి ఎన్లార్జ్ అయిందా లేదా దాని యొక్క సైజు ఎస్ ఎన్లార్జ్ అయింది సో రియల్ అండ్ ఇన్వర్టెడ్ అది మ్యాగ్నిఫికేషన్లో దాని హైట్ ఎంత ఉందో క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం ఇమేజ్ యొక్క హైట్ మ్యాగ్నిఫికేషన్ ఫామ్ ఉంది హెచ్ఐ బై హెచ్ నాట్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ వి బై యూ సో హెచ్ నాట్ తెలుసు మనకి హెచ్ఐ తెలియదు సో ఇక్కడ మనం ఈ నేచర్ అండ్ సైజ్ని కలుపుకునేసినాం కాబట్టి మనకి హైట్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ తెలుసు కాబట్టి ఆ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసి మనకు తెలిసిన వాల్యూస్ అన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేసి మనం హైట్ ఆఫ్ ద ఇమేజ్ కనుక్కుందాం సో హెచ్ఐ తెలియదు హెచ్ నాట్ తెలుసు ఫోర్ మైనస్ వి మైనస్ వి ఎంత వచ్చింది మైనస్ థర్టీ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ సో డివైడెడ్ బై యూ ఎంత వచ్చింది మైనస్ ట్వంటీ ఫైవ్ సో హెచ్ఐ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ ఫోర్త్ ఇంటూ చేస్తే వన్ ఫిఫ్టీ పాయింట్ జీరో ఎంత ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ వస్తుంది సో పాయింట్ ఉంది కాబట్టి పాయింట్ జీరో సో ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ సిక్స్ ఆర్ వన్ ఫిఫ్టీ సో మైనస్ సిక్స్ సో హైట్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ వచ్చేసి మనకి మైనస్ సిక్స్ ఐ మీన్ ఆబ్జెక్ట్కి ఫామ్ అయ్యే హెచ్ నాట్ యొక్క ఇమేజ్ హెచ్ఐ సో మనకి ఇదనమాట ఆన్సర్